السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ایم انجم شفیق شور بایولوجی ٹیچر فار ایم ٹی کیٹ اینڈ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دا فائلم پوریفیرا سو لیٹس موو آن جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ناؤ دا فائلم پوریفیرا سو پہلی بات تو مار کر لیں دیٹ از دیز آر دا موسٹ پریمیٹیو اینیملس As per the concept of evolution, most primitive. So, the most primitive animals are these. And these are the most earliest forms. Most earliest forms. Very simple animals. Uh, the word porifera, which is derived, it is from a Latin word that is porus, which means pores and fera which means bearing so ye pore bearing animals hai inke andar do mukhtalif tarah ke pores hain jo hum discuss karenge in the first year we have discussed along with the diagrams in detail yahan par hum usko sirf anti trust point of view se hum discuss karenge kya baatein unme se puchi ja sakti hain so overall There are five thousand species of this uh, phylum, and all aquatic. Sab pani mein rehte hain. All aquatic. Lekin isme bhi kuch distribution hai. Wo is tarah se ke fifty one fifty species. they live in fresh water while the rest of them are marine means the uh, sea water or ocean water clear so in 5000 mein se sirf 150 species hain jo ke fresh water mein rehti hain dear students chalte hain ki a uh, basic organization ki taraf so they have two layers their body is made up of two layers the outer layer which is made up of pinacocytes and this forms the pinacoderm pinacoderm derm means layer pinaco means from the pinacocytes or uh, inner layer that is made up of coenocytes so it forms the coenoderm and in between دیز لیئرس ان کے درمیان میں ایک نان سیلولر لیئر ہے یہ دو لیئر سیل سے مل کر بنی ہے ان کے درمیان میں ایک نان سیلولر لیئر ہے دیٹ از کالڈ ان بٹوین دیر از میزن کائم اینڈ دس میزن کائم از کمپوزڈ آف ٹو میجر تھنگس ایمی بوائڈ سیلس and the spicules and the spicules of this was just spicules eh? they make the exoskeleton and they are made up of calcium carbonate calcium carbonate so this is their basic uh, body organization in ki body ke andar do tarah ke pores hain so let's talk about the pores inhalant or incrant pores 
जहाँ से बॉडी में इनके पानी एंटर होगा सो एंड द अदर वन द एक्सलेंट और एक्सक्रंट जहाँ से वाटर मूव आउट करेगा इट विल मूव आउट सो दो तरह के पोर्ट्स हैं इनहेलेंट या इन करंट पोर्ट्स को कहते हैं ऑस्ट्रिया इट्स अ प्लोरल ऑस्टियम इज द सिंगुलर वाइल द एक्सहेलेंट पोर इज सिंगल ठीक है जो एक्सक्रंट है जहाँ से वाटर निकलता है दैट इज ऑनली सिंगल विच इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम दैट इज ऑस्क्यूलम इट इज लार्ज एंड सिंगल वाइल दीज आर स्मॉल एंड मैनी क्लियर सो इस हवाले से याद रखना नो लेट्स टॉक अबाउट देयर फूड सो वॉट इज देयर फूड सो देयर फूड इज कंप्राइज ऑफ टू मेजर थिंग्स नंबर वन ट्वेंटी परसेंट फूड इट इज The plankton. Plankton means the microscopic uh, organism. So plankton फिर दो तरह के food हैं Either the phytoplankton, either the phytoplankton or zooplankton. Phytoplankton, so these are the drifting plants, while the zooplankton, these are the drifting animals. Clear? So it comprises about the twenty percent, while the rest of the eighty percent. 80 percent that is detritus 80 percent is comprised of and what is detritus you know very well that dead organic matter that is a dead organic matter in the form of dead animals or dead plants जो इस रीजन तक पहुंचते हैं सो so, ज्यादातर इनका यहीं पर मौजूद है डिस्ट्रेंट्स जो इसकी जो इनर लेयर है दैट इज द क्वेनोसाइट्स इनमें मौजूद हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स द क्वेनोसाइट्स हैव फ्लैजिला व्हिच प्रोड्यूसेस water currents and use them for capturing food to jab ye इनके जो इनर लेयर के अंदर यानी कि क्वानोसाइट्स में फ्लैजिला इस तरह से मूव करते हैं वो वाटर करंट्स प्रोड्यूस करेंगे जिसकी मदद से ऑस्टिया के जरिए जो वाटर अंदर आएगा और उस वाटर के अंदर मौजूद होगा इसका द फूड सब्सटेंस क्लियर और नॉलर्स टॉक अबाउट और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जरूर याद रखना है दे आर ए इनकी बॉडी की कोई सीमिट्री नहीं है दे हैव नो organs or organ systems koi organ systems maujood nahi hain they lack the excretory and transport and respiratory सिस्टम्स ये इनके अंदर नहीं है अलबत्त अगर हम बात करें इनके नर्वस सिस्टम की सो देर आर 
some neurons wo maujood hain kuch neurons jo ke respond karte hain some uh, stimuli which are related to the nervous system and they have a reproductive system अब डे स्टूडेंट इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आ, वो कुछ दो तरीके से होगा रिप्रोडक्शन इट इज ऑफ टू टाइप्स ए सेक्शुअल एज वेल एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बोथ ऑफ देम Uh, these are observed. In case of asexual reproduction, दो तरह की birds बनती हैं इनके अंदर the process is called as budding. Outgrowth बनेगी वो parent cell के साथ और फिर उसके बाद वो it will be converted into the adult. So two kinds of birds are there. The external bud and the internal bud or internal birds ke liye specific name given hai hamare book mein the internal birds are called gamules isko bhi mcq ke liye mark karenge aur jahan tak baat hai sexual reproduction ki to yaad rakhna most of them are hermaphrodite mostly hermaphrodite hermaphrodite means in a single organism both gonads or both uh, sex cells are formed both kind of gametes are formed or uh, in me if male gametes are formed फर्स्ट अगर पहले बने चूंकि हर मैफ्रोडाइट है अगर मेल कमिट्स पहले बने मेल सेक्सल्स पहले बने दिस इज कॉल्ड द कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटेंड्रस प्रोटेंड्रस क्लियर और जहां तक लोकोवोशन की बात है so adults they are sessile while their larval forms are motile wo move karte hain lekin jo adults are sessile wo harkat nahi karte they they are they spend their whole life by attached to the rocks they are sessile they cannot move and uh, as far as their size is concerned they range from few millimeters in width to about 1 meter tall is cheez ko zara zehen mein rakhna hai yahan pe main length ki baat kar raha hu height ki baat kar raha hu tall theek hai 1 meter tall and its example is कोलीमेस्ट्रा जोबेनी क्लियर इट्स अबाउट अ मीटर टॉल और इसके अलावा जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हेर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स अदर देन स्कॉलीमेस्ट्रा देर आर स्पॉन्चिस एंड साइकोन एंड जूप्लेक्टेला जूप्लेक्टेला के हवाले से एमसी को मार करें इट इज कॉल्ड एज वीनस वीनस फ्लार बास्किट बिकॉज ऑफ इट्स ग्लासी फ्रेमवर्क एंड 
sponges, cycon, juplectella, scolimestral juboni, and one more that is uh, that is leucoslinia. Leucoslinia. So these are the five examples related to this phylum. Or jahan tak path hain ki importance ki. So importance hum discuss kar chuke hain details se. Chunke ye sponges hain. Sponge ke andar ek khasiyat hoti hai ke wo cheezon ko absorb kar sakti hai. Liquids ko absorb kare. Water absorbent yani fluids ko absorb karne ki ability hai. Isi tarah se sound waves ko absorb karne ki ability bhi rakhti hai. Thik hai. सो so, जो आपके सर्जिकल गाज हैं सर्जिकल सर्जरी में जो इस्तेमाल होती हैं सर्जिकल गाज इसी तरह से फॉर साउंड प्रूफिंग बिल्डिंग्स के अंदर बड़े बड़े हॉल्स के अंदर अंदर वाले साइड पे स्पॉन्जेस लगाई जाती हैं जो चूंकि ये स्पॉन्जी होती हैं इनके अंदर पोर्स होती हैं तो ये पोर्स के कदम साउंड साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो साउंड होता है जो एक्सेसिव नॉइज़ होता है वो उस कमरे से बाहर नहीं जाएगा या फिर इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है द बिल्डिंग्स नियर द एयरपोर्ट्स वहाँ पर भी यानी कि जो एरोप्लेन्स का काफ़ी ज़्यादा शोर होता है तो उस उन साउंड वेवस को अब्जॉर्व करने के लिए भी जो है ये लगाई जाती हैं ताकि वहाँ से नॉइज़ पॉल्यूशन को कम किया जा सके मिनिमाइज किया जा सके इसी तरह से लाइक द लू फास्ट विच आर शूज इन द bathrooms clear yeah. so these are uh, the points which are related to its medical and the other importances ji to dear students so fully today's lecture have been clear if there is any question related to today's lecture you can put your question in the comments box and our subject specialist will answer you soon until then uh, next lecture allah hafiz